ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അറിയിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നെയിം ഇ സി മാക്സ് എന്നതിൽ നിന്നും ഷഹനാസ് ഇ സി മാക്സ് എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപത്തെ ചാനൽ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് പരാതി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ നെയിം വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും വീണ്ടും കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാം എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്കിനോ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഏജ് അഥവാ വയസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ പല പി എസ് സി എക്സാമിനും തുടരെ തുടരെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാലിരട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കോട്ടയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം എഴുതാം മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ ആണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് മകൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും റേഷ്യോ ഒന്ന് ഈസ് ടു മൂന്ന് ഇനി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് നാലിരട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുൻപത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈസ് ടു നാല് വരും എങ്കിൽ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേഷ്യോ എടുക്കണം ഇവിടെ മകൻ്റെ റേഷ്യോ ഇപ്പോഴത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അത് ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതായത് പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോയും അഞ്ച് വർഷം മുൻപുള്ള റേഷ്യോയും ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതും ഞാൻ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്ത് റേഷ്യോ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയിലെ ഒരു ടേം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈസ് ടു നാലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒന്നും നാലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണ് നാല് മൈനസ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് അടുത്തതായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അംശത്തിൽ മേലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു ആദ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അഞ്ച് വർഷമാണ് വ്യത്യാസം ഇനി അടുത്തതെടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ എടുത്താൽ അതല്ലാതെ രണ്ടാമത് വരുന്ന റേഷ്യോൻ്റെ സംഖ്യകൾ ആ റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് കിട്ടി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഴുതുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം താഴെ എഴുതേണ്ടത് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തു ഫോർ എഴുതി മൈനസ് അടുത്തത് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എഴുതി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ത്രീ എഴുതി ഇനി അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് വൺ ആണ് താഴെ വരുന്നത് അപ്പോൾ മേലെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനഞ്ച് കിട്ടി താഴെ ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ മകൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലെ അംശബന്ധങ്ങളാണ
ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ബിയുടെയും സിയുടെയും വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം എഴുതാം പത്ത് കൊല്ലം മുൻപ് ബിക്ക് പത്ത് മടങ്ങ് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിക്ക് സിയുടെ പത്ത് മടങ്ങ് അപ്പം റേഷ്യോ ബിയുടെയും സിയുടെയും റേഷ്യോ പത്ത് ഈസ് ടു ഒന്ന് വരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബിക്കാണ് പത്ത് മടങ്ങ് അപ്പോൾ സിക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ബിക്ക് പത്ത് കൊടുക്കുന്നു പത്ത് വർഷം മുൻപുള്ള അംശബന്ധം എഴുതി ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ബിയുടെയും സിയുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തിൻ്റെ അംശബന്ധം നാല് ഈസ് ടു ഒന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോ നാല് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേഷ്യോ എടുക്കുന്നു ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ നാലാണ് അപ്പോൾ നാലെടുത്തു ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പത്ത് വർഷം മുൻപത്തെയും പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോയുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ താഴത്തെ റേഷ്യോയിലെ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആണെങ്കിൽ അത് കൂടാതെ അങ്ങനെ താഴത്തെ റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ റേഷ്യോയിൽ ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ പത്തും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒൻപതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ റേഷ്യോയിലെ ഒരു വാല്യൂണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയിൽ ആ വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊടുത്തു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോയിൽ വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിൽ റേഷ്യോയിലെ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇടുന്നു ഒരു വര വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്തായിരുന്നു ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പത്ത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പത്ത് വന്നു മൈനസ് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ വരാം നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇൻറ്റു ഒൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ ആറാണ് വരുന്നത് ആറിന് ഒന്നുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും ഒൻപതിനകത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ വെട്ടി അതുപോലെ നാലിനകത്ത് രണ്ട് രണ്ട് തവണ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് അറുപത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് വയസ്സാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അച്ഛൻ്റെയും മകിൻ്റെയും വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നായിരുന്നു മകൻ്റെ വയസ്സ് എങ്കിൽ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് തിരുവനന്തപുരം എൽ ഡിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സ് തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതി അത് പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്ന് ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഭാഗമാണ് മകൻ്റെ വയസ്സെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം മുൻപുള്ള അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എത്ര ഇവിടെ രണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇപ്പോഴത്തേതും മറ്റേത് രണ്ടാമത്തേത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പ്രസൻറ്റ് വയസ്സ് അതായത് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വയസ്സ് കൂട്ടിയാൽ പോരെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റേഷ്യോയിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാല്യൂ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കൊടുത്തു ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തത് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അല്ലേ പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോയും ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആ റേഷ്യോയിൽ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടത് മൂന്നും ഒന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട്
കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ മകൻ്റെയും അച്ഛൻ്റെയും വയസ്സുകളുടെ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഇസ്റ്റു മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഏഴിരട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുൻപത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇസ്റ്റു ആണ് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സാണ് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള രണ്ട് റേഷ്യോയിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ളതും അടുത്തത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സായതുകൊണ്ട് ആദ്യം അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ പോരെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് വയസ്സ് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട എന്തായിരുന്നു അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അച്ഛൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുന്നു മൂന്നെടുത്തു ഇൻറ്റു അടുത്തത് ഇവിടെയുള്ള ഈ വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം അടുത്തത് അഞ്ച് വർഷത്തിന് മുൻപ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര വരും പത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു പത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതല്ലേ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയായിട്ട് മാറും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചാകും അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് എന്ന് പറഞ്ഞാലാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാലയളവ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്രയാണ് പത്ത് വർഷമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പത്ത് വരാൻ കാരണം ഇൻറ്റു ഇനി നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ റേഷ്യോ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അടുത്തത് എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വൺ ഈസ് ടു സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെവനും വണ്ണും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്തു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി താഴെ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് നാലാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് നാലിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്തും രണ്ടും വെട്ടി അഞ്ചെന്ന് എഴുതാം ആറും രണ്ടും വെട്ടി മൂന്നും എന്ന് എഴുതാം ഇനി എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാലുള്ള അച്ഛൻ്റെ വയസ്സാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് എത്ര എന്നാണ് നാൽ ഒരാൾക്ക് നാൽ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാവുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയസ്സ് എന്തായിരിക്കും നാൽപ്പതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അച്ഛൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ അച്ഛൻ്റെ അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള വയസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പകരം അഞ്ച് വർഷം മുൻപത്തെ വയസ്സെടുത്തും ചെയ്യാം പക്ഷേ അവസാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുൻപത്തെ വയസ്സാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് അഞ്ച് കൂട്ടണം എങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നോക്കാം എയുടെ പ്രായം ബിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എട്ട് കൊല്ലം മുൻപ് എയുടെ പ്രായം ബിയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരുന്നു എങ്കിൽ എയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റേഷ്യോ എഴുതാം ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എയുടെ പ്രായം ബിയുടെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് എയുടെ പ്രായം അപ്പോൾ എയുടെയും ബിയുടെയും അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോ ആണത് ഇനി അടുത്തത് എട്ട് വർഷം മുൻപ് എയുടെ പ്രായം ബിയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് വരുന്നത് എട്ട് വർഷം മുൻപ് മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്ന് വരും ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എത്ര എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എയുടെ പ്രായത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന റേഷ്യോ എടുക്കുന്നു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വർഷങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് റേഷ്യോയും അടുത്തത് എട്ട് വർഷം മു
നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ വീഡിയോ ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്